Buenos días, amigos. ¿Cómo estáis? Aquí estoy, Jan, con mi amigo Guillermo. ¿Qué tal? Muy bien. Genial. Venga. Aquí a la expectativa a ver qué nos vas a enseñar ¿Sí? hoy. Pues mira, hoy hacemos demo de colorantes, colorantes naturales, food color, ¿vale? Os voy a presentar un poco este, esta gama de productos que son colorantes al 100% naturales, llamamos que son ingredientes, ¿verdad? Así es. Todos estos colorantes son extractos de frutas, de verduras. Por ejemplo, aquí tenemos el azul que nos viene de la espirulina, que es una alga, o de la manzana. El marrón de la zanahoria caramelizada. Aquí, cúrcuma, paprika. Todos estos colorantes son ingredientes. No llevan el E200, no sé cuántos, que se llaman aditivos. Y aquí, pues en esta demo, vemos un poco... He elegido unos seis colores y aquí de los food color, ¿vale? Y os voy a presentar en cuatro recetas en qué momento utilizarlo y qué rendimiento, qué color nos vamos a dar. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, pues yo creo que has preparado una demo super nickel, como dirían nuestros amigos franceses. Este es el tipo de colorante que denominamos Clean Label, efectivamente, Exacto. que se refiere, como bien dice, etiqueta limpia. ¿eh? Entonces se etiquetan como ingredientes y no aditivos. Uh -huh. Así que nada, Eso. Jean, yo estoy a la expectativa, te dejo todo el escenario para ti. Pues vamos a ver, festival, empezamos. Primera receta. ¿Qué vas a hacer? Crema de limón. Bueno, empezamos. Primera receta, receta, glaseado y no crema, perdón. Pues aquí vamos a trabajar en un glaseado básico con pectina NH, zumo de limón, agua, azúcar y al final el colorante amarillo, food color. Vamos a ver, empezamos. Aquí vamos a calentar el agua con el zumo de limón y esto lo vamos a llevar aproximadamente a unos 60 grados. Y aparte vamos a mezclar, mientras esto calienta, vamos a mezclar el azúcar con la pectina. Vale, cuando ya estoy aproximadamente a unos 70 grados, le voy tirando en forma de lluvia mi azúcar previamente mezclado con la pectina. Aquí, tal cual, en forma de lluvia. Poco a poco, así evitamos la aparición de grumo. Una vez todo bien mezclado, lo llevamos a una buena ebullición. Y vamos a ver, aquí tenéis como siempre la receta colgada en la página web, que tenéis el link, o el link bajo la, el video. Tenemos un glaseado muy potente de sabor, pero al final, siendo zumo de limón y agua, básicamente no se aprecia tanto el color bien amarillo de limón, por lo cual vamos a añadir el food color amarillo, que nos dará un color muy potente, muy brillante, muy agradable y muy parecido a, a, al cesto del limón. Importante no parar de remover mientras lleva, llevamos a ebullición la pectina. Ya vemos aquí que nos está bien hirviendo el glaseado. Esto significa que la pectina ya está activada. Pues paramos el fuego y en este momento vamos a añadir el food color con la ayuda del mix. Hemos volcado el glaseado en un bol y aquí vamos a añadir el food color con el mini pimer sin añadir aire, ¿vale? Así, de golpe.
Vale, y esto lo trituramos un buen minuto para disolver totalmente el food color. Pues ya lo tenemos, un glaseado bien amarillo, ya vemos su color translúcido, ¿vale? Esto lo vamos a dejar gelificar en nevera, lo podemos congelar sin problema y descongelar. Y lo usaremos aquí sobre un eclair a la temperatura de más o menos 40 grados, ¿vale? Pasamos a los eclair. Bueno, pues como veis, para esta aplicación de este glaseado hemos preparado unos eclair con esta técnica de glaseado que le va perfecto. Hemos puesto por aquí una bandejita de mazapán y con esto vamos a bañar el eclair dentro del glaseado lo removemos antes para quitar la película que se ya gelatina con el aire Hop. y hacemos el, sumergimos el eclair dentro ¿Vale? poco a poco que recubra solo el mazapán aquí lo vemos y con el dedo le quitamos el exceso. Para acabar estos eclairs que quedan preciosos, vamos a añadirles una rodaja de limón cristalino. Estos cristalinos se hacen con rodajas de fruta, tenemos varias, bañados en un jarabe con azúcares, realosa, que permite tener un crujín muy importante y aguantar este crujiente, por lo cual este eclair con el crujiente no se va a humedificar en tienda. Y aquí tenemos tres eclair con este glaseado bien brillante. Le hemos añadido el cristalino bien amarillo. Vemos aquí el food color que nos da todo este sabor de limón bien amarillo, siendo clean label. Otras opciones de eclair, igual estos colores aportado con el food color. Aquí tenemos eclair de naranja, aquí grosella negra, casi, y aquí manzana verde. ¡Qué festival de color! Vamos a pasar ahora a la siguiente receta, un macarón. Bueno, siguiente receta. ¿Cómo hablar de colores sin haceros un macarón? ¿Eh? El rey de los colorines. Vamos a empezar, os explico un poco los ingredientes. Aquí tenemos azúcar glass y la harina de almendra marcona extra fina, súper fina, perfecta para los macao. Azúcar y agua para el jarabe, albuwip, proteína de albumina montante de la clara de huevo y agua para el merengue, ¿vale? Y albumina y agua también para hacer un mazapán con el TPT. Empezamos. Aquí la técnica para introducir el color dentro del macarón sería mezclar junto la harina de almendra con el azúcar lustre para conseguir un TPT muy fino y dentro del que le vamos a añadir ya directamente el food color. Esto, el robot, lo ponemos en marcha un minuto y ya veremos el color que tendremos en la base. Esto va a ser la base del macarón. Vamos allá. Aquí, siguiente parte del macarón, vamos a hacer un merengue italiano, claro, pues aquí el agua que vamos a calentar con el azúcar y esto lo llevaremos a 118 grados y mientras se vaya haciendo el jarabe, poco a poco vamos a montar la, 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 la clara, entonces agua y la albu whip le ponemos el agua en el robo que un la albu whip Y lo vamos a mezclar previamente, sencillamente aquí, con las varillas. Que se aglomera todo bien y lo ponemos a montar. Para conseguir un merengue perfecto, pues mientras se monta la clara, la albubip con el agua, este jarabe ya llegará a temperatura y podemos, podremos verterlo. Vamos. Pues casi lo tenemos, ya llegamos a 118 grados, esperamos un momento y ya está. Pues en este momento mi clara está bien montada 
y le puedo añadir poco a poco a filete mi jarabe. Importante que se caiga el jarabe contra las paredes del bol. Poco a poco. Y ahora lo tenemos. Seguimos marchando el robot hasta que el merengue esté aproximadamente a 50 grados. Mientras tanto, vamos a apartar el robot y hacer la mezcla del mazapán. Vamos allá. Pues como hemos visto previamente, aquí hemos mezclado el colorante food color azul, harina de almendra y el azúcar glass, el TPT. Esto lo vamos a poner en el bol. Y hacer nuestro mazapán. Y aquí le tiramos, hemos previamente mezclado la albubip, y el agua, la segunda parte. Tiramos todo junto. Con la corna vamos a hacer la mezcla. Vamos poco a poco para integrarlo bien. Tiene que quedarnos una masa bien espesa. una buena mezcla pues fijaros aquí tenemos bien mezclado lo que llamamos el mazapán ya veis la textura y esto lo vamos a incorporar poco a poco haciendo lo que llamamos magaconé con el merengue aquí tenemos el merengue bien montado tenemos el merengue bien firme Bien brillante, bien montado. Importante, las temperaturas, 50 grados, es perfecto para hacer la mezcla. Y este merengue que veis aquí lo vamos a incorporar en dos o tres veces en el mazapán. Con la ayuda de la lengua hacemos una base que vamos a mezclar con el mazapán. Aquí. Op. Y aquí el objetivo es tener dos masas con una textura parecida, para tener una mezcla muy bien hecha. Cuando ya tenemos la base hecha, Guillermo me va a ayudar añadiéndome la segunda parte de merengue. Y ahora empezamos lo que llamamos macagoné, añadiendo el merengue con movimientos envolventes. Como siempre aquí, le damos vueltas. Y de esta manera vemos que tenemos un macarón con un color totalmente natural, muy potente de color, con una muy buena estructura. A mí me encantan estos colores porque el food color nos da un toque un poco pastel en el macarón y cambia de los macarón que vemos siempre en las tiendas radioactivos. Aquí tenemos un color pastel muy agradable, muy infantil. Fijaros, la masa tiene que estar así. Pues eso, lo ponemos en manga pastelera y ya vamos a manguear los macaón. Vamos. Pues vamos, voy rellenando la manga y así nos permite que os fijéis un poco de la textura que tenemos que conseguir. Aquí lo tenemos. Voy a coger una bandeja con un tapete de silicona. Con la boquilla del 8, así. Hacemos los bacarón. Bien regulares, pequeñitos. Esto lo vamos a dejar secar entre una hora, hora y media, a temperatura ambiente, para tener una capa que se forma por encima. Importante, 
lo pegamos por abajo dos o tres golpes, así se van las burbujas de aire, así tal cual. Venga, pues a secar. Veis el macarrón cocido a 140 entre 12 y 14 minutos. Y aquí le vamos a poner una punta de ganache. Así, una bola. La segunda y la tercera. Ahí vamos. Lo cerramos como esto, girando. Y ya lo tenemos. Estamos bien y ya está. Y el tercero. Y ya está. Y ahora emplatamos. Vamos a hacer festival de macagón. Claro, food color, tenemos varios. Aquí tres colores. Vamos a poner estos por aquí y vamos a jugar un poco. Empezamos por los azules. Y seguimos con otros colores. Frambuesa, pistacho. Como nos dé la gana. A mí me encanta, como os he dicho, este color tipo un poco pastel. ¡Wow! Festival de colores. Estos pasteles así muy guapos ya tenemos. Voy a cortar uno. Así vemos el interior con la ganache hecha también con taste color. ¡Qué vicio! Este me lo como. Venga. ¡Qué guapo! Sutil. Pasamos a la siguiente receta. Vamos a hacernos unas pastas. Aquí tengo harina. Sal, le añadimos el food color, ya. Y vamos a mezclarlo todo previamente. Con varillas, así diluimos un poco el colorante con la harina y se mezclará perfectamente, se integrará, se integrará perfectamente con el agua. Vale. Y esto, pues como en casa. Sobre la mesa, un pozo y le tiramos el agua. Y ahora lo trabajamos así. Venga. Y ya vemos cómo va cogiendo color. Como en casa, ¿eh? cogemos la mesa entera. Recuperamos todo bien y empezamos a tener una buena masa. Y esto lo vamos a mezclar así, de esta manera. Un buen cinco minutos. Bueno, pues acabamos de mezclar bien la pasta y una vez todo bien integrado vamos a poner en film y la dejamos reposar una hora. Cogemos el film, al contacto hacemos una bola bien guapa y esto lo dejamos que reposa una buena hora en nevera, ¿vale? Pues como lo veis, aquí ya tengo la pasta ya hecha, filmada, estirada, también de harina. La vamos a cocer en el agua, un litro de agua, 10 de sal, 100 gramos de pasta, como siempre. La tiramos poco a poco y la vamos a cocinar un buen minuto. Aquí, que hierva el agua. Mezclamos bien. 
que tenga un buen hervor. Fijaros, ya la tenemos, bien cosida. Fijaros qué color. Bien rosa. Pues yo me la traigo. La vamos a escurrir y le pasamos un filete de agua bien fría para que se enfríe. Y vamos a emplatar. Venga. Pues marchamos el plato. Aceite de oliva, del bueno. Y esperamos que esté bien, bien, bien caliente. Vale. Una vez bien caliente... Le echamos con lombarda y un poco de cebolla morada. Y esto lo vamos salteando bien. Bajamos el fuego. Y cuando empezamos a tener una buena caramelización, le iremos tirando la pasta. Aquí más o menos tardamos 30 segundos o un minuto. ¿eh? Y claro, que no nos olvide, le echamos un poquito de sal y bien de pimienta. Casi lo tenemos, ya vemos cómo se tuestan las verduras. Vamos a añadir la pasta y la vamos a saltear un, un poquito. Venga, mi ración para una persona. Un poco más, tengo hambre. Hop. Esto lo reservo y vamos salteándolo todo. Una vez esté todo bien salteado, que recupera todo el buen sabor, le vamos a añadir un poco de zanahoria de colores. Y aquí al final salteamos, que se quede la zanahoria bien rizada, me lo llevo y emplatamos. Pasamos a emplatado, un buen nido de pasta, cogemos una buena cantidad y formamos el nido aquí. buen nido y esto lo ponemos en el centro aquí disponemos unas verduritas la cebolla la col aquí y unos trocitos de las zanahorias y este plato lo vamos a acabar con un aire de zanahoria naranja que le quedará muy guapo. Este aire lo hemos hecho con el Naturfoam, que es un emulsionante natural que nos permite conseguir este tipo de aires muy estables. Claro, súper natural. Y el último, por aquí buen platito de pasta, bien reconfortante. ¿Sabéis qué? Fijaros, este plato lo hemos hecho con pasta rosa, pero como os he dicho antes, ¿por qué no hacerlo con otras pastas y otros tonos? Aquí trabajamos con cosas moradas, cebolla morada, con lombarda, pero fijaros, un plato de tomate, hierbas, Mil opciones podemos hacer con el food color en pastas. Pasamos a la receta siguiente. Vamos a hacer un vasito ahora, un postre y un vasito. Vamos. Pasamos a la siguiente receta, la última. Vamos a hacer una crema de naranja espectacular. Fijaros, vamos a verter el zumo de naranja en el cazo y ponemos calor. A esto le añadimos un poco de leche, mezclamos y como vamos a 
utilizar pectina, pues como siempre, lo de las pectinas, calentamos a unos 40-50 grados y después le vamos a verter la pectina. En este caso, azúcar, pectina como siempre y naturemul, el emulsionante natural, origen de cítricos, que nos va a ayudar a tener una perfecta emulsión en esta crema. ¿Por qué? Porque trabajamos con una crema vegana. Ya lo veis, los ingredientes. Vamos a hacer una opción de postre totalmente vegana. Mezclamos todo bien para evitar grumos. Esto lo mezclamos un poco. Y vamos tirándole. Y estamos más o menos 40 grados. Y esto como siempre, pectina, tiramos en forma de lluvia. ¿Por qué aquí food color? Porque al trabajar con una crema vegana sin la yema del huevo, pues perdemos un poco. La yema del huevo nos ayuda a tener color, claro. Aquí lo vamos a reforzar un poco con el food color. Por cierto, importante, aquí pues he puesto leche vegetal, ¿eh? claro. Puede ser aquí de avellana, de almendras, de soja, de arroz, sin ningún problema. Aquí casi estamos. Llevamos a evolución. Me voy a preparar un mini pimer y vamos a acabar la crema añadiéndole al final el colorante y la grasa de coco desodorizada, importante. Y estoy hirviendo, le pongo la grasa de coco y el colorante. Y esto hacemos una emulsión, quitamos el fuego. Antes de todo, para que os fijéis bien, como siempre, voy a verter todo esto en la jarra, así veréis bien el color. Y acabamos la emulsión. Trituramos aún unos segunditos y ya lo veis. Mirar la el color que creemos, bien naranja, bien guapo, perfecto. Esto lo reservamos, lo dejamos que se active en nevera unas horas y una vez activado ponemos en manga pastelera y vamos a montar el vasito. Ahora vamos. Pues hemos hecho la crema de naranja, pero como siempre el macarrón, la pasta y todo, ¿por qué crema de naranja y no otros colores? Aquí crema de casis con el food color, os voy a enseñar un poco el resultado, el color. Aquí tenemos la de casis, pasamos por la de fresa y la última, la que acabamos de hacer, la de naranja. Fijaros qué color, qué brillo. Solo para enseñaros un poco el color que nos aporta el food color aquí en, la, en cremas. Pasamos al postre, venga, pues vamos a montar un postre súper, súper divertido. Es un Cosmic Takeaway. Vamos a empezar el vasito llenándolo con un dedo de crema. Esta crema de naranja, así. Vamos bien. Y este, un poco más, aquí. Taputamos un poco se vaya cayendo y por aquí le pongo un financier vegano de almendras y también como siempre ya sabéis que las recetas de estos vasitos la tenéis en la página web añadimos aquí unos gajitos de naranja fresca Por aquí, uno por aquí, un postre bien fresco para llevar, uno por aquí y otro por aquí. Que le va bien con la naranja y la almendra, aceite de oliva. Aquí tenemos unas perlas que le van a ir genial. 
Escurrimos bien el aceite y le vamos tirando las perlas. Un poco por aquí. Y el último. Ya lo tenemos. Le vamos a añadir un merengue súper ligero que hemos hecho con soja whip, proteína vegana de soja y zumo de naranja. Que se caiga por encima. Así. Op. Perfecto. ¿Y qué le falta a este postre? El toque crujiente, el cantonés de almendra. Aquí producto, súper interesante. Como siempre, recordamos, son bañados en un jarabe y después los freímos en aceite de oliva. Esto nos permite tener un crujiente muy intenso, con un sabor muy rico. Vale, dos o tres en cada cosmic. Y para acabar, añadimos un cristalino de naranja. Igual que el de limón con el eclair de limón, le añadimos el cristalino, así, tal cual. Y acabamos con el último, así. Estos vasitos son Cosmic Takeaway, me los cierro bien y esta tarde me los llevo para casa. Hop, vamos. Fijaros, qué festival, como dicen aquí, Holy Festival, hay colores por todo lado. Que no se olvide la pasta. La pasta fresca. Qué guapo, Buena ¿no? Pasta. Guillermo. Qué festival, Jean, la verdad es que A mí me, me encanta esto. Es una gastronomía muy infantil, muy guapo, hay colores de todo lado, no sabes dónde mirar. Es espectacular. Y verdad. además, clean label, totalmente natural. Y tenemos todos estos colores con el food color. Qué bien, ¿no? Te has marcado un festival de los buenos. Esto ni Patrick Swayze. <ríe> A Patrick Swayze. Lo cogemos y a disfrutar. Me voy con un macarón. Salud. Venga. Salud. Chao, Sosalover. Muchas gracias y hasta la próxima.